స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత యూరోపియన్ల రాక ఆక్రమణకు సంబంధించిన బిడ్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది మంచి స్కోర్ సాధించడం కొరకు ఈ బిడ్ బ్యాంక్ మొత్తాన్ని చదవండి కేవలం మిరియాలు కొనుక్కోవడం కోసం భారతదేశానికి వచ్చిన యూరోపియన్లు దాదాపు నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని వారి చేతుల్లో బందీగా ఉంచుకొని పరిపాలించారు యూరోపియన్లు ప్రధానంగా రెండు వస్తువుల కొరకు సుగంధ ద్రవ్యాలు సిల్క్ ఈ రెండు వస్తువుల కొరకు భారతదేశంతో వర్తకం చేశారు యూరోప్లోని బ్రిటిష్ డచ్ డేనిష్ ఫ్రెంచ్ పోర్చుగీస్ దేశాల వారు భారతదేశాన్ని ముఖ్యంగా పరిపాలించారు వర్తకం కోసం వీరు యూరప్ నుండి భారతదేశానికి వయా కాన్స్టాంట్ నోపుల్ అంటే ఇప్పటి టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్ గుండా వర్తకం చేసేవారు పద్నాలుగు వందల యాభై మూడులో టర్కీ రాజు రెండవ మహమ్మద్ కాన్స్టాంట్ నోపుల్ని ఆక్రమించి ఈ మార్గం గుండా యూరోపియన్లను భారతదేశంతో వర్తకం చేయకూడదని ఆంక్షలు విధించాడు దీనివల్ల యూరోపియన్లు భారతదేశంతో భూమార్గం గుండా వర్తకం చేయలేకపోయారు కావున సముద్ర మార్గంను కనుగొనడానికి నిశ్చయించుకున్నారు యూరోప్లో సముద్రయానంను ప్రోత్సహించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి హెన్రీ అందుకే తన్ని హెన్రీ ది నేవిగేటర్ అంటారు హెన్రీ తర్వాత కొలాంబస్ భారతదేశానికి సముద్ర మార్గంను కనుగొనటకు బయలుదేరి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో తన దిశ మారి కరేబియన్ దీవులకు చేరుకున్నాడు ఈ దీవులకు వెస్టిండీస్ అని పేరు పెట్టాడు పోర్చుగల్ రాజు ఇమ్యాన్యుయల్ టూ భారతదేశంతో సముద్ర మార్గం కనుగొనటకై వాస్కోడిగామను నియమించాడు వాస్కోడిగామ భారతదేశంతో సముద్ర మార్గంను కనుగొనటకు పోర్చుగల్ రాజధాని లిస్బన్ నుండి బయలుదేరి కెఫాఫ్ గుడ్ హోప్ను చేరుకున్నాడు కెఫాఫ్ గుడ్ హోప్ వద్ద వాస్కోడిగామ అబ్దుల్ నాజీబ్ అనే వర్తకుడిని కలిసి అతని సహాయంతో పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేడున క్యాలికట్ ప్రస్తుతం కోచికోడ్ గా పిలువబడుతుంది ఈ కాలికట్ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు కాలికట్ రాజు జుమేరియన్ వాస్కోడిగామను స్వాగతం పలికి అతడికి కావలసిన వస్తువులను కొని పంపి తిరిగి యూరప్కి పంపాడు యూరోప్లో ఈ వస్తువులను అమ్మిన తర్వాత వాస్కోడిగామకు తన పెట్టుబడిపై అరవై రెట్ల లాభం వచ్చింది దీని తర్వాత పోర్చుగీస్ వారు ఒక శతాబ్దం పాటు భారతదేశాన్ని వారి వర్తకంతో శాసించారు పదిహేను వందల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున వాస్కోడిగామ మలేరియాతో కొచ్చిలో మరణించాడు పోర్చుగీస్ వారు గోవాను ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలించారు పోర్చుగీస్ యొక్క మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఫ్రాన్సిస్ డి అల్మిడా ఇతను నీలి నీటి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ విధానం ప్రకారం పోర్చుగీస్ వారు భారతదేశం యొక్క అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా అరేబియా సముద్ర వర్తకంపై ఆధిపత్యం సాధించాలని ప్రయత్నించారు